నమస్కారం మై టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఇప్పుడు ముఖ్యాంశాలు రాష్ట్రానికి పదివేల నాలుగు వందల అరవై ఒక కోట్ల నిధులను కేంద్రం విడుదల చేయడంపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చంద్రబాబు రాష్ట్రానికి మంచి జరిగితే ఓర్చుకోలేకపోతున్నారని విమర్శ విశాఖ జిల్లా ఎన్ఏడి జంక్షన్ సమీపంలో జరిగిన చోరీ కేసు గంజాయి తరలింపు కేసుల మిస్ట్రీని ఛేదించిన నగర పోలీసులు వివరాలను వెల్లడించిన నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ త్రివిక్రమ్ వర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విపరీతంగా పెరిగిన కరెంటు కోతలు విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు నిరసిస్తూ పల్నాడు జిల్లాలో నిరసనలు ప్రజలకు కోతలు లేని కరెంటుని ఇవ్వాలని డిమాండ్ గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో ఆర్ ఫైవ్ జోన్ లో పేదలకు ఇచ్చే నివాస స్థలాల లేఅవుట్ ను పరిశీలించిన మంత్రి మేరుగ నాగార్జున మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావులు ఎటువంటి అవాంతరాలు వచ్చిన పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి తీరుతామన్న మేరుగా ఇప్పుడు వార్తల్లో వివరాలు చూద్దాం విభజన హామీల అమలులో భాగంగా రెవెన్యూ లోటు భర్తీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ హక్కుగా ఉందని కేంద్రం కూడా అంతే బాధ్యతగా నిధులు విడుదల చేసిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నారు విభజన చట్టంలోని రెవెన్యూ లోటు భర్తీ కింద పేర్కొన్న పది పాయింట్ నాలుగు ఆరు కోట్ల నిధులను కేంద్రం విడుదల చేయడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వ బాధ్యతగా ఉన్న రెవెన్యూ లోటు భర్తీ నిధుల విడుదలపై తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట్రానికి ఊరటను జగన్ సర్కార్ ఊరటను అర్థం కావట్లేదు ఎన్నికల వేళ చంద్రబాబు నాయుడు ఐదేళ్లు కొట్టుకున్నా రాలేదు ఇప్పుడు ఎన్నికల సంవత్సరంలో జగన్ సర్కార్ కు భారీ ఊరట అని ఇలాంటి రాతలు రాస్తారు అర్థం కావట్లేదు డబ్బుల వాన హెడ్డింగ్ కూడా అది విచిత్రంగా ఉంది మనకు రావాల్సింది వచ్చింది తీసుకొచ్చావు నువ్వు తీసుకురాకపోతే నీ ఇనఎఫిషియన్సీ నువ్వు పార్ట్నర్గా ఉండి కూడా ఆ రోజు తెచ్చుకోలేకపోయినా కాబట్టి నీ ఇనఎఫిషియన్సీ నువ్వు ఎఫెక్టివ్ ఇన్నాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారని ఏం చేస్తున్నారంటే సెంట్రల్ స్టేట్ రాజకీయాల కథీంగతంగా నువ్వేమో రా నీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసము నీ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసము ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు స్టేట్లో అధికారం ఇచ్చిన ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారాన్ని తాకట్టు పెట్టాలని చూశాడు తెలంగాణలో కోర్టు తన కోర్టు తన అక్కడ ఓటుకు నోటు కేసులో తన పర్సనల్ తను దొరుకుతున్నాడని పరార అయ్యట్లయితే ఇక్కడికి వచ్చి రాజధాని అని ఇక్కడ మొదలు పెట్టాడు సెంట్రల్లో అక్కడ తను పార్ట్నర్గా ఉండి కూడా చేసుకోవాల్సిన రాష్ట్రానికి కావాల్సిన చేసుకోకపోగా తన వ్యక్తిగతమైన దానితోనే చూసుకుంటూ పోయాడు ఆయన ఎన్ఏడి జంక్షన్ సమీపంలో గల గణేష్ నగర్ లో జరిగిన చోరీ కేసు మిస్ట్రీని నగర పోలీసులు ఛేదించారు అదే విధంగా వెయ్యి కేజీల గంజాయిని అక్రమంగా తరలిస్తుండగా ఆనందపురం వై జంక్షన్ వద్ద పోలీసులు అడ్డుకుని గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ కేసులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ త్రివిక్రమ్ వర్మ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో తెలియజేశారు గణేష్ నగర్ లోని వాసివి ప్యారడైజ్ అపార్ట్మెంట్ లో ఓ డాక్టర్ ఇంటిలో జరిగిన చోరీ కేసుకు సంబంధించి నలుగురు నిందితులు అరెస్ట్ చేశామని చెప్పారు ప్రధాన నిందితుడు షీలా అనిల్ కుమార్ తో పాటు అతనికి సహకరించిన పట్ట లక్ష్మణ్ రావు గుజ్జుల గురుమూర్తి షీలా రమణి అరెస్ట్ చేసి వారి నుండి చోరీ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు ప్రధాన నిందితుడు అనిల్ కుమార్ కు నగరంలోనే కాకుండా పలు రాష్ట్రాల్లో నలభై ఐదు కేసులున్నాయని సిపి విక్రమ్ వర్మ తెలియజేశారు సన్ ఆఫ్ ఆదినారాయణ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఇతను ఇతను శివాజీ పాలన విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నాడు ఇతని సాయం చేసిన వాళ్ళు అతని ఫ్రెండ్ తట్ట లక్ష్మణ్ రావు అని ఉన్నాడు తర్వాత వాళ్ళ మదర్ శీలా రమణి తర్వాత గుర్జర గురుమూర్తి ఈ ముగ్గురు నలుగురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నానంటే ఇతని పైన విశాఖపట్నంలో ఆరు కేజీ ఆరు కేసెస్ ఉన్నాయి అదర్ డిస్ట్రిక్ట్లో పదిహేను కేసులు ఉన్నాయి అదర్ స్టేట్స్లో ట్వంటీ ఎయిట్ కేసెస్ ఉన్నాయి మొత్తం పద్నాలుగు కేసులు శిక్ష పడింది పద్నాలుగు కేసెస్ లో శిక్ష పడింది సో మొత్తం ఇతను చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ కేసెస్ వరకు ఇతని పేరు మీద కేసెస్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి సో సో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ లో కూడా ఇతను బాగా అలవాటు పడ్డాడు క్రైమ్స్ చేయడానికి సో అతని మీద మనము సైబరాబాద్ లో కూడా కేసెస్ ఉన్నాయి కరీంనగర్ లో ఉంది నల్గొండ ఉంది ఖమ్మం ఉంది మెదక్ ఉంది శ్రీకాకుళం ఉంది సో ఈ విధంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ పరిధిలో ఇతని పైన కేసెస్ ఉన్నాయి కాకినాడ ఉంది రామచంద్రాపురం నెల్లూరు నగరంపాలెం చింతలపూడి సో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ కంప్లైంట్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఫోర్టీన్ కేసెస్ కూడా కన్విక్షన్ వచ్చినాయి
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని విపరీతంగా పెరిగిన కరెంటు కోతలు విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపును నిరసిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్న నిరసన కార్యక్రమాలలో భాగంగా పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు జరపాల గోవింద్ నాయక్ అధ్యక్షతన మూగచింతలపాలెం విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ దగ్గర నిరసన తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర తెలుగు రైతు అధికారి ప్రతినిధి పెమ్మసాని నాగేశ్వరరావు పాల్గొని మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించాలని కోరారు ప్రజలకు కోతల లేని కరెంటును ఇవ్వాలని కోరారు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి కృష్ణాయపాలెంలో ఆర్ ఫైవ్ జోన్లో పేదలకు ఇచ్చే నివాస స్థలాలు లేఅవుట్లను రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మేరుగ నాగార్జున మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావులు రాజధాని ప్రాంతంలో పెద్ద ప్రజలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామంటే కోర్టుకి వెళ్లినటువంటి సంస్కృతి చంద్రబాబుదని విమర్శించారు యాభై వేల ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తుంటే ఓర్వలేకపోతున్నాడని అన్నారు రాజధాని ప్రాంతంలో అటువంటి అవాంతరాలు వచ్చినా పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి తీరుతామన్నారు వస్తుందంటున్నారు ఎవరు కోర్టులకు వెళ్లారో ఎవరు ఈ ప్రాంతంలో పేదవాళ్ళు ఉండకూడదని ఆలోచనతో రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ చంప చెల్లు పనే విధంగా త్వరలో ఇళ్ల స్థలం ఇవ్వబోతా ఉన్నారు బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కోరుకున్నటువంటి ఆలోచన విధానం ఈ రాష్ట్రంలో విరాజిల్లుతుందనటానికి నిదర్శనం నిలువుటద్దాం రాజధాని ప్రాంతంలో ఎన్ని అవాంతరాలు ఉండినా ఎదురెడ్డి ఈరోజు పేదల్ని దరిదాపు ఎకరం ముప్పై ఎనిమిది మందికి ఇస్తామని ఎందుకంటే చక్కగా రోడ్లు స్పేస్గా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు చాలా డెవలప్ చేసి ప్రక్కన హైవే వస్తుంది ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో పేదవాళ్ళు ఉండాలి అని నిక్కచ్చిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వటం అంటేనే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రకరణ శుద్ధికి తార్కాడ ఏ నాడైనా ఇన్ని మాటలు చెప్పేవాళ్ళు మా ఓట్లు అడిగేవాళ్ళు మమ్మల్ని మభ్య పెట్టేవాళ్ళు మా ఇళ్లకు వచ్చేవాళ్ళు ఈ చంద్రబాబు లాంటి వాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో మేము ఎందుకు ఉండకూడదో సమాధానం చెప్పాలా అంటరానితనం అస్పృశ్యత ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి గుప్త నిధుల కోసం గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తవ్వకాలు జరిపిన సంఘటన శ్రీకాళహస్తిలో పనసకోన శివాలయంలో చోటు చేసుకుంది గుప్త నిధుల కోసం శివలింగాన్ని కూడా తొలగించినట్లు స్థానికులు గుర్తించారు గతంలో కూడా ఇదే ఆలయంలో విగ్రహాన్ని దొంగలు ఎత్తికెళ్లినట్లు సమాచారం శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఆలయాలకు రక్షణ లేకపోవడంతో దుండగలు చెలరేగిపోతున్నారని అక్కడ భక్తులు వాపోతున్నారు పురాతన ఆలయాలను ఆలయ అధికారులు గాలికి వదిలేసి దొంగల పాలు చేస్తున్నారని అక్కడ వాళ్ళు అంటున్నారు తిరుపతి జిల్లా సూళ్లూరుపేట ఆంధ్ర తమిళనాడు ఆరాధ్య దైవం శ్రీ చెంగాలమ్మ పరమేశ్వరి తిరునాళ్లు పురస్కరించుకొని పట్టణంలోని ఇంటింట అంబళ్ల సంబరాలు మిన్నంటాయి జూన్ ఎనిమిది నుండి పద్నాలుగు వరకు జరుగు తిరునాళ్లలో భాగంగా ముందుగా వాడవాడల అమ్మన్న చిత్రపటాలను కొలువు తీర్చి వేపాకు తోరణాలు కట్టి అంబళ్లు పోశారు అమ్మన్ని ఆశీస్సులతో భక్తులంతా తిరునాళ్లకు సిద్ధమవుతున్నారు ఈ రోజు గాండ్ల వీధి బాబూజీ కాలనీ ప్రాంతాల్లో అమ్మన్నికి పూజలు చేసి అంబళ్లు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం ప్రజలకు టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు జాతర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు కుప్పం పట్టణంలోని వెలసిన శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ జాతర సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ప్రజలందరికీ సుఖ సంతోషాలను ప్రసాదించాలని శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ తల్లిని కోరుతున్నట్లు వీడియో ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలియజేశారు జాతర సందర్భంగా మీ అందరికి శుభాకాంక్షలు అభినందనలు అమ్మల కన్నా అమ్మ ఈ గంగమ్మ తల్లి వారి దీవెన్లు మనందరిపై నుండి మనందరికీ సుఖ సంతోషాల్ని ప్రసాదించాల్సిందిగా ఆ తల్లిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై గంగమ్మ తల్లి ప్రకాశం జిల్లా దర్శి ఎస్ఏ రామకృష్ణపై ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు నమోదు చేయాలని దర్శి ఎస్ఏ రామకృష్ణ అవినీతి అక్రమాలపై ఏసీబీ విచారణ జరిపించాలని దళిత సంఘాలు ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన నిర్వహించారు దర్శి డిఎస్పీ ఆఫీస్ ముందు బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో దళిత సంఘాల నాయకులు పాల్గొని ఆందోళన నిర్వహించి డిఎస్పీ అశోక్ వర్ధన్ రెడ్డి వద్దకు వెళ్లి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు బాధితులు మాట్లాడుతూ 
ఎస్ఐ రామకృష్ణ వచ్చిన దగ్గర నుండి కేవలం ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రజల పట్ల అత్యంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని అదేవిధంగా సివిల్ సెంటిమెంట్లు చేస్తున్నాడని డిఎస్పీకి తెలిపారు అతని ఆస్తులపై అతని దర్శీల పనిచేసిన కాలంలో ఎఫ్ఐఆర్లపై విచారణ జరిపించాలని తక్షణమే అతనిపై ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు నమోదు చేయాలని కోరారు నాకు న్యాయం జరిగించాడు ఎస్ఐ భయంగానే తిట్టవలె నానాగు పూతలు తిట్టవలె నా బిడ్డ నా భర్త ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు గవర్నమెంట్ అంటే సిఆర్పిసి ఐపిసి అంటే దర్శలో ఎస్ఐ అమలు కావా కిషోర్ కుమార్ అనే ఎస్పీ అన్న తొంభై ఎనిమిదిలో ఉంటే ఒక డాక్టర్ అని అవమానిస్తే అరవై ఎనిమిది బాధ తొంభై ఎనిమిది ఒంగోలు వంట ఫౌండేషన్ కేసు నమోదైంది ఎస్పీ కిషోర్ కుమార్ ఎటువంటి విచారణ లేకుండా కేసు కట్టాలి లేదు కలెక్టర్ అయినా ఎస్పీ అయినా చీఫ్ సెక్రటరీ అయినా ఎమ్మెల్యే అయినా ఎంపీ అయినా కానీ ఇక్కడ దర్శిలో చట్టాలు మేము అమలు కావటం లేదు అవినీతి అక్రమాలు లక్షల్లో రేట్లు పొందుతున్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ అక్కడ పెరిగిపోయిందో రేట్లు తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడు మండల కేంద్రంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వినూత్న నిరసన తెలిపారు పెండింగ్ లో ఉన్న కొన్ని నెలల వేతనాన్ని ప్రభుత్వం వెంటనే అందించాలని కోరుతూ సిఐటి డివిజన్ కార్యదర్శి రమేష్ ఆధ్వర్యంలో మండలంలోని పారిశుద్ధ్య కార్మికుల చేతుల్లో తట్టలు పట్టుకుని బజార్లో దుకాణాల వద్ద భిక్షాటన చేస్తూ వినూత్న ఆందోళన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సిఐటి కార్యదర్శి పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సంఘం నాయకుడు రమేష్ మాట్లాడుతూ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ప్రభుత్వం కొన్ని నెలల నుంచి వెట్టి చాకర చేయించుకుంటూ వేతనాలు చెల్లించడం లేదని ఆరోపించారు మహా విశాఖ నగరంలో కిక్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను నిర్వహించడం పట్ల బీజేపీ నేత రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు నగరంలోని తన కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో స్టేట్ ప్రో ఓపెన్ కిక్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల ఇరవై మూడు గోడ పత్రికలను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కిక్ బాక్సింగ్ క్రీడల్లో విశాఖకు చెందిన క్రీడాకారులు రాణించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు కిక్ బాక్సింగ్ క్రీడ అభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కిక్ బాక్సింగ్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ చేస్తున్న కృషిని జీవీఎల్ కొనియాడారు ఏపీ కిక్ బాక్సింగ్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షులు కర్ణంరెడ్డి నరసింగ్రావులు మాట్లాడుతూ ఆర్కే బీచ్ రోడ్లో గల వరుణ్ పార్కు సమీపంలో ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు వచ్చే నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో పోటీలు జరుగుతాయని చెప్పారు కిక్ బాక్సింగ్ క్రీడ అభివృద్ధికి అసోసియేషన్ చేస్తున్న కృషిని వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మెగా ఈవెంట్ అధ్యక్షుడు టెంకి దుర్గారావు సతీష్ పలువురు కోచ్లు పాల్గొన్నారు రాజసభ జీవన నరసింహరావు చేతుల మీదుగా ఈ రోజు ఆ యొక్క వాల్ పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మన ఎంపీ శ్రీ జీవల్ సార్ ముఖ్య అతిథిగా ఇరవై నాలుగో తేదీని వచ్చి ప్రారంభించాలని సందర్భంగా ఆయన ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం దానికి పద్దెనిమిది జిల్లాల నుంచి పార్టిసిపేషన్ చేయడం ఓన్లీ సీనియర్స్ మీట్ ఇది ఆల్రెడీ ఎవరికైతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటి ఉంటాయో వాళ్ళే పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ దీనికి ఎంతవరకు ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి మాకు అన్ని విధాలుగా సాయం చేసిన వ్యక్తి నరసింహరావు గారు మాకు అతని సపోర్ట్ ఉన్న వల్ల ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మెడల్ హోల్డర్స్ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో స్టేట్ ఛాంపియన్స్ ఆల్రెడీ మీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సిల్వర్ మెడలిస్ట్లు ఎవరైతే ఉంటారో మొత్తం మన దగ్గర ఉన్న అన్ని డిస్టిక్స్లోని ఎవరైతే ఆ ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రైజెస్ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది అన్నమాట ఇప్పటికే అనేక కిక్ బాక్సింగ్కి సంబంధించినటువంటి టోర్నమెంట్స్ని విశాఖ వేదికగా నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ కిక్ బాక్సింగ్ లీగ్లో అన్ని జిల్లాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున క్రీడాకారులు పాల్గొని కిక్ బాక్సింగ్ లో తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం ప్రత్తిపాడు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ నందు ఏర్పాటు చేసిన వాలంటీర్ అప్రియేషన్ ప్రోగ్రాం లో భాగంగా ఎమ్మెల్యే మేకతోటి సుచరిత వాలంటీర్లకు సేవా మిత్ర సేవా వజ్ర సేవా రత్న అవార్డులను అర్హులైన వాలంటీర్లకు అందజేశారు ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ సకాలంలో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను చేరవేస్తూ సేవ చేస్తున్న వాలంటీర్లు ప్రభుత్వానికి సారథులని అన్నారు గతంలో పెన్షన్ కోసం గంటల తరబడి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉండేదని అదే ఇప్పుడైతే ఇంటి ముందుకే వచ్చి మీకు రావాల్సిన పెన్షన్ డబ్బులను వాలంటీర్లు అందజేస్తున్నారని తెలియచేశారు మరి వాళ్ళు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఆఫీసు చుట్టూ తిరిగి 
మరి బయోమెట్రిక్ పడుతుందా లేదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు పెన్షన్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు మరి ఈరోజు మీరు తెల్లారు తెల్లవారేటప్పటికల్లా వెళ్ళి మరి ఆ పెన్షను అందజేస్తున్నారు మరి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కూడా మీకు చాలా దీవెన్లు ఇస్తూ ఉన్నారు మాకు చాలా చక్కగా అందిస్తున్నారమ్మా అని చెప్పేసి కానివ్వండి ఆసరా కానివ్వండి లేదా ఆరోగ్యశ్రీ కానివ్వండి ఆరోగ్య ఆసరా కానివ్వండి ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో దాదాపు నేను ఇచ్చిన నేను తిరిగి నీళ్ళ వరకే ఒక కుటుంబం కొత్త పట్టి సీమలో వరి కుప్పలు కాలి నష్టపోయి రైతులకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని జనసేన పార్టీ పోలవరం ఇన్ఛార్జ్ చెర్రి బాలరాజు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఈ సందర్భంగా జనసేన పోలవరం మండల అధ్యక్షులు గుణపర్తి చిన్ని జన సైనికులతో కలిసి పోలవరం తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల పక్షపాతి అని చెప్పుకోవడమే తప్ప రైతులకు చేసిందేమీ లేదని అన్నారు పదహారు వరి కుప్పలు కాలిపోయి వారం రోజులు అవుతున్న రైతులను ఆదుకునేందుకు ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు రాలేదని విమర్శించారు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో ఎంఆర్ఓ గారికి మెమరాండాలు ఇవ్వడం జరిగింది వారితో కూడా మాట్లాడి మేము వెంటనే తక్షణమే ఈ రైతులకు సహాయం అందించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున అడగడం జరిగింది వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి మేము చేసి పెడతామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కనుక వెంటనే ఏదైతే రైతులు నష్టపోయినటువంటి రైతులకి వెంటనే నష్టపరిహారం అందించకపోతే రానున్న రోజుల్లో మా జనసేన పార్టీ తరఫున భారీ ఎత్తున రైతులతో కలిసి మేము పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ కార్యక్రమం తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే పోలవరం కేంద్ర స్థాయిలో ఒక మంచి ఉన్న మంచి పేరున్న ఈ పోలవరం నియోజకవర్గం కానీ ఇక్కడ కనీసం ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే ఇక్కడ సెంటర్లో కనీసం అగ్నిమాప కేంద్రం కూడా లేని పరిస్థితి ఈరోజు ఈ పోలవరం నియోజకవర్గంలో ఏర్పడింది మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం వేసవి సెలవుల్లో పిల్లల ఉత్సాహాన్ని నింపేందుకు జీవీఎంసీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని వార్డుల్లో సమ్మర్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు అరవై ఐదో వార్డు రాజీవ్ ఇండోర్ స్టేడియంలో వివిధ ఆటల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు వార్డు కార్పొరేటర్ బొడ్డు నరసింహపాత్రుడు అల్పాహారాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఏడాదంతా చదువులో నిమగ్నమయ్యే విద్యార్థులకు వేసవిలో కాస్త ఊరట లభించేలాగా ఆటలు నిర్వహించడం గొప్ప విషయమని పేర్కొన్నారు చదువుకునే విద్యార్థులు ఖాళీ సమయాన్ని ఆటలు సాంస్కృతిక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించడం ద్వారా వారిలో చైతన్యం పెరుగుతుందని తెలిపారు సెలవులను వృధా చేయకుండా ఆటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో వార్డు నాయకులు సూర్యప్రకాష్ జన సతీష్ అర్జున్ ప్రవీణ్ అవంతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు రాష్ట్రమంతా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకునే నిర్ణయం సమ్మర్ స్పోర్ట్స్ క్యాంప్ ఈరోజు సమ్మర్ స్పోర్ట్స్ క్యాంపు ప్రతి వాడ వాడిని కూడా ఈరోజు ప్రతి పిల్లవాడిని కూడా ఒక దగ్గర చేర్చి వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్పోర్ట్స్లో ఒక సిటీలో అవని కిక్ బాక్స్ అవని కరెట్ అవని ఇలాంటి స్పోర్ట్స్లో నైపుణ్యతమైన కోచ్లు పెట్టి ఉచితంగా ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా ఉచితంగా నేర్పే ప్రక్రియను ఈరోజు ప్రారంభం జరిగింది ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా స్పోర్ట్స్లో ఆసక్తి కలిగిన ప్రతి పిల్లవాడు కూడా ముందుకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా వీళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి వారికి మానిటరింగ్ ఇచ్చి గ్రామ సచివాలయాలు ఆ పిల్లలందరికీ కూడా ఎటువంటి అసౌకర్యం జరగకుండా సరైన పోషకాహారం అందించి ఈ స్పోర్ట్స్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పోషకాహారం అందించి ఆ టాలెంట్ ఉన్న కోచ్లను కూడా పెట్టి ఈ స్పోర్ట్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రక్రియలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందంజలో ఉన్నారు ఈ రోజు దేశంలో ఎక్కడ కూడా జరగలేని కార్యక్రమం ఇది ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా పిల్లలకి స్పోర్ట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఈ కోచులు నేర్పుతారు ఖచ్చితంగా ఈవేళ నాడు నేడు స్కూల్లో కూడా స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే దీంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిమగ్నమై ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలు పిల్లల్ని స్పోర్ట్స్కి ఎంకరేజ్ చేయాలని అదేవిధంగా ఈ గాజు విశాఖపట్నంలో ఈ కమిషనర్ గారు కానీ మేయర్ గారు ఈ గాజువాక శాసనసభ్యులు ఇది దీని మీద మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు గాజువాకలో ప్రతి వార్డులో కూడా ఈరోజు ఈ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ సమ్మర్ స్పోర్ట్స్ అనేది ప్రారంభం జరిగింది ఈ పద్నాలుగు రోజులు కూడా దీని మీద సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా మానిటరింగ్ చేసి వీళ్ళందరూ ఈ పిల్లవాళ్ళందరికీ కూడా ఎటువంటి అసౌకర్యం జరగకుండా ఖచ్చితంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ జిఎంఆర్ వరలక్ష్మి క్యాంపస్ విశాఖపట్నం ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన బీచ్ రోడ్ లో రన్ నిర్వహించనున్నారు రన్ రెండవ ఎడిషన్ కు సంబంధించి టీషర్ట్లు పతాకాలు జాతీయ రోలర్ హాకీ ఛాంపియన్స్ గాదిరాజు కీర్తి గాదిరాజు అజయ్ కుమార్ వర్మ 
ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా క్యాంపస్ హెడ్ డాక్టర్ భవిక్ ఉత్తమ్ పంచాల్ గాదిరాజు కీర్తి గాదిరాజు అజయ్ కుమార్ వర్మలు మాట్లాడుతూ పిల్లలకు సంబంధించి రోబో నాబ్లోస్టమా అనే కంటి క్యాన్సర్ వ్యాధి గురించి అవగాహన కల్పించేందుకు పిల్లలకు ఉచితంగా చికిత్స అందిస్తున్నామని నిధుల సేకరణకు ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు ప్రతి సంవత్సరం వైట్ తాన్ రన్ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు విశాఖపట్నంలో ఇది రెండవ ఎడిషన్ అని ఈ వైట్ రన్ దాన్ ను ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ బీచ్ రోడ్ లో నిర్వహించుటకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామన్నారు ఈ రన్ కు వైజాగ్ రన్నర్స్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వారు తమ వంతు మద్దతు అందిస్తున్నారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ పిజే శ్రీనివాస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బాపారావు బాలకృష్ణ రాయ్ ప్రెసిడెంట్ వైజాగ్ రన్నర్స్ సొసైటీ ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నం సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మార్నింగ్ అండి ఈరోజు ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్లో టీషర్ట్ అన్వీలింగ్ జరిగింది విటాథాన్ రన్ది ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి విల్ అటెండ్ అండ్ రిజిస్టర్ ఆర్ పార్టిసిపేట్ అట్ ద విటాథాన్ రన్ విచ్ ఈస్ కండక్టెడ్ బై ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దట్ ఈస్ ఆన్ సండే ఎట్ మార్నింగ్ ఎట్ ఫైవ్ థర్టీ ఏఎం ఎట్ కాళీ మందిర్ ఆర్కే బీచ్ రోడ్ విశాఖపట్నం గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద విటాన్ సెకండ్ ఎడిషన్ రన్ విచ్ విల్ బీ హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ మే ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎట్ ఫైవ్ థర్టీ ఏఎం ఆర్కే బీచ్ రోడ్ విశాఖపట్నం అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు రిజిస్టర్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఫర్ దిస్ గుడ్ కాజ్ ఐ ఆల్సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎల్ వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ హంబల్లీ రిక్వెస్ట్ దాట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ కంపల్సరీలీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ అకేషన్ అండ్ మేక్ ఇట్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు జాయిన్ ది వైటాన్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఎట్ ఆర్కే బీచ్ నియర్ కాళీమాత టెంపుల్ లెట్ ఎస్ క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఆన్ దిస్ డెడ్లీ disease yeah it's retinoblastoma it can be easily recognized by the presence of white reflex the light will be showing a white reflex on uh, uh, yeah so the parents can recognize it early and they have to take to a correct hospital and without wastage of time so that the child will not lose the vision or not lose the life thank you విశాఖ జిల్లా ఉత్తర నియోజకవర్గం వైసీపీ కన్వీనర్ కేకే రాజు యాభై ఐదో వార్డులో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు వార్డులోని సంతోషిమాత గుడి వెంకటేశ్వర కాలనీ గవరతాటి చెట్ల పాలెం తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు ప్రజలను కలిసి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా కేకే రాజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ ప్రజా సంక్షేమానికి అభివృద్ధికి పెద్ద పీట వేశారని అన్నారు విశాఖ జిల్లా పెదగంట్యాడ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు యువతను ప్రోత్సహించడం కొరకు సమ్మర్ క్యాంప్ను డెబ్బై ఆరో వార్డు వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ దొడ్డి రమణ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గాజువాక జోనల్ కమిషనర్ పి సింహాచలం పాల్గొని మాట్లాడుతూ జూన్ ఐదవ తారీఖు వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుందని అన్నారు అన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ను ప్రోత్సహించడం కొరకు స్కూల్స్ కాలేజీలు విద్యార్థులు ఖాళీగా ఉండకుండా వారి ప్రతిభను బట్టి స్పోర్ట్స్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు వారికి పౌష్టిక ఆహారం అందిస్తారని చెప్పారు దొడ్డిరమణ మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని అన్నారు ఈ సందర్భంగా అందరికీ పౌష్టికాహారం అందించారు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మంచి ప్రతిభను కనపరుచుకుని రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఉద్యోగాలకైనా స్పోర్ట్స్ చాలా అవసరాన్ని ఆయన అన్నారు ఇందులో మరి ఈ కార్యక్రమంలో మరి ఈరోజు ఈ వార్డు వైఎస్ఆర్సి ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి దొడ్డి రమణ గారు అలాగే మిగిలిన కాలనీ అసోసియేషన్ హౌసింగ్ బోర్డు పెద్దలు అలాగే డైరీ కాలనీ మరి అసోసియేషన్ మెంబర్స్ ఈరోజు ఈ జిమ్లో మరి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది అన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అలాగనే కాలేజీ కానీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా సమ్మర్ వెకేషన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సమ్మర్ వెకేషన్లో వాళ్ళు ఐడియల్గా కూర్చోకుండా 
స్పోర్ట్స్ ఉద్యోగ రీతిలో వచ్చి వారి ఉద్యోగంలో మెరిట్ రావడం లేదని చెప్ప అప్లికేషన్ తీసుకుని స్పోర్ట్స్ కూడా కూడా మరి తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా యువత యువకులు కూడా మన గ్రామ పెద్దలందరూ మీరు ఉజంపూర్ పెద్దలందరూ కూడా యువతను ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి సమయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మన కమిషనర్ గారు మన జనరల్ కమిషనర్ తారీఖ శాస్త్ర నాగిరెడ్డి గారి నేతృత్వంలో యువత బాగోవాలి మంచి ఉద్దేశంతో మంచి మంచి మార్గంలో నడాలి మంచి వాళ్ళు స్వదేశంతో నడాలి వాళ్ళు మంచి భవిష్యత్తు రావాలని చెప్పి వీళ్ళందరూ ఎంత ఆకాంక్షించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్నా సరే స్పోర్ట్స్ కోటా కింద వీళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి మెను తయారు చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ మంచి ఒక పోషకైన ఆహారం ఇచ్చి మంచి అభివృద్ధి చేసి మంచి స్పోర్ట్స్గా బాక్సింగ్ ఇంట్రెస్ట్ బాక్సింగ్ చేస్తారు కరాటే చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ సర్వమంగళ సమేత శ్రీ పల్లి కోటేశ్వర స్వామి దేవస్థానమును తెలుగు చలన చిత్ర ప్రముఖ సినీ నటి రవళి దంపతులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు వీరికి ఆలయ చైర్మన్ ఏవీఎం మునిచంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం ఆలయ ప్రదోష మండపం నందు అర్చకులతో వేద మంత్రాలు నడుమ ఆశ్వర్దించి దేవస్థానం నుండి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు పెతకంశెట్టి అప్పల నరసింహ రాజకీయ నాయకుడిగా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి విశేషంగా కృషి చేశారని తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పాసర్ల ప్రసాద్ అన్నారు లోక్సభ మాజీ సభ్యులు పెతకంశెట్టి అప్పల నరసింహ పదహారవ వర్ధంతి కార్యక్రమం విశాఖ జిల్లా నగరంలో జరిగింది జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రారంభ దశలో ఎన్టీ రామారావు విశాఖ జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగించారని చెప్పారు స్థానిక నాయకులను కూడా పార్టీలో చేర్పించి పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి బాధ్యతలు కూడా అప్పగించడం జరిగిందని అన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీలో జాయిన్ చేసుకొని విశాఖపట్నంలో గల గురుతర బాధ్యతలు అతనికి అప్పచెప్పి మరి ఎనభై మూడులో క్యాండిడేట్ల సెలక్షన్లు కూడా కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి మహానాయకుడు అప్పలర్సం గారు ఆ రోజున నర్సీపట్నంలో అయ్యన్న పాత్రుడు గారిని సెలెక్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే అప్పలర్సం గారు ఆ రోజు అతను వాళ్ళ తాతగారు లచ్చా పాత్రుడి గారు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు అటువంటి కుటుంబం నుంచి తీసుకోవాలని అయ్యన్న పాత్రుడి గారిని వెతుక్కొని వెళ్ళారు నర్సీపట్నం వెళ్ళి అతను వాలీబాల్ ఆడుకుంటున్న అయ్యన్న పాత్రుడి గారిని మంచి ప్లేయర్ అలాంటి అయ్యన్న పాత్రుడి గారిని తో మాట్లాడి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళి కేవలం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే అతన్ని ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి నాయకులు అప్పలసం గారు ఎందరికో రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చారు మరి అతను మరి ఎందరినో నాయకులుగా తయారు చేశారు నగరంలోని ఎంవీపీ కాలనీ ఓఎం హాస్టల్లో స్కీజో ఫ్రినియా డే సందర్భంగా ఉచిత అవగాహన సదస్సు నిర్వహించనున్నారు ఆ వివరాలను ఆసుపత్రి మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ శంకర శాస్త్రి మీడియాకు వివరించారు స్కీజో ఫ్రినియా డే సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఉచిత ఓపీని నిర్వహిస్తామని చెప్పారు స్కీజో ఫ్రినియా అనేది ఒక మానసిక వ్యాధి అని అన్నారు ఏ వయసు వారిలోనైనా ఇది వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు అనుమానం ఒంటరిగా ఉండటం తనలో తాను మాట్లాడుకోవటం ఈ వ్యాధి లక్షణాలని తెలిపారు ఈ వ్యాధిని నయం చేసేందుకు నేడు చక్కని మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయని డాక్టర్ శంకర్ శాస్త్రి చెప్పారు దాని యొక్క ని కాజ్ని సపోర్ట్ చేయటానికి ఓం హాస్పిటల్ నందు మేము రేపు ఉదయం పదిహేను గంటల నుండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ఉచిత ఓపీని ప్రకటించాము రేపు అది జరుగుతున్నది అందరికీ నమస్తే నా పేరు డాక్టర్ శంకర్ శాస్త్రి మానసిక వైద్య నిపుణుని ఓం హాస్పిటల్ ఆల్రెడీ మేడం చెప్పినట్టుగా మే ఇరవై నాలుగో తేదీని వరల్డ్ స్కిజోఫ్రీనియా డేగా ప్రకటించబడింది దానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ అపోహలు అంటే స్కిజోఫ్రీనియా మీద సమాజంలో ఉన్న అపోహలను తగ్గించి దాని మీద ఉన్న స్టిగ్మా వివక్షతను తగ్గించి దీ ఇది ఒక 
మానసిక రోగం ఇది ఒక మెడికల్ ప్రాబ్లం అని తెలియ చెప్పడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట దీన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై అంటే దీని లక్షణాలు ఏంటి స్కిజోఫ్రీనియా లక్షణాలు అనేవి మనం మూడు గ్రూపులుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అందులో మొదటి గ్రూప్ ఏంటంటే పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్ అంటారు దీన్ని అనుమానాలు అంటే డెల్యూషన్స్ అంటే అనుమానాలు ఏంది అకారణంగా వచ్చే అనుమానాలు అంటే నన్ను ఎవరో ఏదో చేసేస్తున్నారు నన్ను చంపేస్తారు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు ఏ కారణం లేకుండానే నా నేను తినే అన్నంలో విషం కలిపారు నేను నా గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు నా గురించే టీవీలో అంత ప్రకటన చేస్తున్నారు ఈ ఈ రకమైన అకారణమైన అనుమానాలని డెల్యూషన్స్ అంటారు ప్రజలు తన దృష్టికి తీసుకొచ్చిన సమస్యలు అన్నింటినీ సాధ్యమైనంత త్వరగా పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ తెలిపారు విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రజా దర్బారు నిర్వహించారు దర్బార్లో ప్రజల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదులను స్వీకరించి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి తన లక్ష్యమన్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విశాఖ అభివృద్ధి పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారని చెప్పారు ఒక్కొక్కటి కూడా ఒక సెంటు భూమి కానీ పల్లెటూరులో అంటే రూరల్లో సెంటినర్ భూమి ఇచ్చి వాళ్ళని ప్రోత్సాహం చేసి అక్కడే కట్టుకోవడానికి అదే మాదిరిగా గతంలోనేమో బెనిఫిషరీ కంట్రిబ్యూషన్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటే ఆ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారికి లోను కేటాయించి సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందించే ప్రక్రియ చేపట్టడం జరిగింది అంటే వారి స్వభావం చూడండి వారి పేదల పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో చూడండి ఆ ముప్పై ఐదు వేలు కూడా ఇంటి కళ నెరవేర్చుకోవడానికి ఏదైనా సరే తాకడి పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటారన్నమాట ఆఖరికి తాళి బొట్టి కూడా తాకడి పెట్టడానికి ఇంటి గురువుని రెడీగా ఉంటుంది అన్నమాట ఎందుకంటే అటువంటి కళ ఇల్లు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి రాష్ట్రానికి పదివేల నాలుగు వందల అరవై ఒక్క కోట్ల నిధులను కేంద్రం విడుదల చేయడంపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చంద్రబాబు రాష్ట్రానికి మంచి జరిగితే ఓర్చుకోలేకపోతున్నారని విమర్శ విశాఖ జిల్లా ఎన్ఏడి జంక్షన్ సమీపంలో జరిగిన చోరీ కేసు గంజాయి తరలింపు కేసుల మిశ్రిని ఛేదించిన నగర పోలీసులు వివరాలను వెల్లడించిన నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ త్రివిక్రమ్ వర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విపరీతంగా పెరిగిన కరెంటు కోతలు విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు నిరసిస్తూ పల్నాడు జిల్లాలో నిరసనలు ప్రజలకు కోతలు లేని కరెంటుని ఇవ్వాలని డిమాండ్ గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో ఆర్ ఫైవ్ జోన్ లో పేదలకు ఇచ్చే నివాస స్థలాల లేఅవుట్ ను పరిశీలించిన మంత్రి మేరుగ నాగార్జున మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావులు ఎటువంటి అవాంతరాలు వచ్చినా పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి తీరుతామన్న మేరుగా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మళ్ళీ బుల్టెన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం